మనం ఎక్కువ తరచుగా వినే పదం డిప్రెషన్ ఎవరైనా శాడ్గా డల్లుగా కనిపిస్తే డిప్రెషన్లో ఉన్నావా అని అడుగుతుంటాం తెలుగులో దీన్ని మానసికమైన కుంగుబాటు అంటారు ఈరోజు ప్రపంచంలో ఎదుర్కొంటున్న అతిపెద్ద మానసిక సమస్యల్లో డిప్రెషన్ అతి ముఖ్యమైనది యాజ్ పర్ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ అంచనా ప్రకారం సుమారుగా ప్రపంచ జనాభాలో ముప్పై ఆరు శాతం మందికి పైగా ఈ డిప్రెషన్లో ఉన్నారని చెప్పేసి అంచనా స్పీడ్గా మారుతున్న టెక్నాలజీ నైతిక విలువల పతనం కుటుంబ వ్యవస్థలో లోపాలు ఆర్థిక సామాజిక ఆరోగ్య వాతావరణం వల్ల మనసుకు ఇబ్బందులు కలిగి కుంగుబాటుకులు అనవటం ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉన్నది చాలామందికి ఈ డిప్రెషన్పై సరైన అవగాహన లేక అర్థం కాక ట్రీట్మెంట్ ఉందని తెలియక తెలిసిన సరైన పూర్తి స్థాయిలో తగ్గే వరకు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకపోవటం వల్ల ఈ డిప్రెషన్తో చాలా కాలం పాటు అంటే సుమారుగా చాలామందిని చూస్తూ ఉంటాం ఇరవై సంవత్సరాలు కొంతమంది అయితే జీవితాంతో కూడా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు ముఖ్యంగా మనం అందరం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఇది పూర్తిగా నయమయ్యే వ్యాధి నిర్లక్ష్యం చేస్తే సంవత్సరాల పాటు మనతో పాటు జీవితంలో కంటిన్యూ అవుతూ ఒక్కొక్కటప్పుడు ఆత్మహత్యలకు దారితీస్తుంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరిగే ఆత్మహత్యల్లో ఎక్కువగా ఈ డిప్రెషన్ మూలానే అని చెప్పేసి తెలుస్తూ ఉన్నాం సైకాలజీ పితామహుడు సిగ్మెంట్ ఫ్రాయిడ్ మాటల్లో డిప్రెషన్ అంటే డిప్రెషన్ ఇస్ ఏ కాంప్లెక్స్ రెస్పాన్స్ టు ది లాస్ ఆఫ్ సమ్ వన్ ఆర్ సంథింగ్ దట్ వాజ్ లవ్ అంటే బాగా ఇష్టమైన వ్యక్తి కానీ వస్తువులు కానీ ఇష్టమైన ఏదైనా సరే పొందలేనప్పుడు అది కోల్పోయినప్పుడు కలిగే శారీరక మానసిక ఇబ్బంది లేక మిశ్రమ స్పందనే డిప్రెషన్ అని అంటారు డిప్రెషన్ అని మనం మామూలుగా వాడుక భాషలో అనుకున్నా ఈ డిప్రెషన్లో అనేక డిప్రెస్ సబ్ టైప్స్ ఆఫ్ డిజార్డర్స్ ఉంటాయి ముఖ్యంగా మనం ఎక్కువగా ఎదుర్కొనే ఇబ్బంది పడే ఎక్కువగా చూసే మేజర్ డిప్రెస్ డిజార్డర్ గురించి ఈరోజు తెలుసుకున్నాం ఈ మేజర్ డిప్రెస్ డిజార్డర్ లక్షణాలు ఏంటండి ఒకటి డిప్రెస్ మూడ్ అంటే విషాదంగా ఫీల్ అవ్వటం అంటే ఎంటీనెస్ ఒక రకమైన శూన్యత కలిగి ఉండటం హెల్ప్లెస్నెస్ నిరాశ కలిగి ఉండటం కన్నీళ్ళు పెట్టుకోవటం ఎక్కువ కనపడతా ఉంటాం అదే కనుక పిల్లల్లో అయితే కొంచెం డిఫరెంట్ కనపడటానికి అవకాశం ఉంది వాళ్ళలో ఇరటబులిటీ కనపడతా ఉంటుంది ఒకటప్పుడు అన్కంట్రోల్గా ఇరటబులిటీ కూడా కనపడతాం ఇక రెండు ముఖ్యమైన లక్ష లక్షణం ఏంటంటే సిగ్నిఫికెంట్ వెయిట్ లాస్ అంటే గుర్తించదగిన విధంగా బరువులు మార్పులు చేర్పులు జరగడం అంటే ఐదు ఒక నెల నెల రోజుల్లో ఐదు శాతం అంతకంటే ఎక్కువ బరువు పెరగడం కానీ బరువు తగ్గడం కానీ జరిగినప్పుడు ఇది ఒక లక్షణంగా మనం డిప్రెసివ్ లక్షణం మేజర్ డిప్రెసివ్ లక్షణంగా మనం భావించవచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకోటి వచ్చేపాటికి కానిస్టాంట్గా నిద్ర ప్రాబ్లమ్స్ నిద్ర యొక్క సమస్యలు ఎక్కువ రోజుల పాటు ఉంటాం డిస్టర్బ్ స్లీప్ అంటే కలత నిద్ర రావటం ఇన్సోమ్నియా అంటే నిద్ర లేకపోవటం హైపర్ సోమ్నియా అతి నిద్ర కూడా వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ ఇక ఇంకొక లక్షణం ఏంటంటే యాజిటేటెడ్ ఆర్ గ్రేట్లీ స్లో డౌన్ బిహేవియర్ అంటే బాగా డల్గా ఉండటము శక్తి లేనట్లు ఫీల్ అవ్వటము రెస్ట్లెస్నెస్ అనిపించటము అనీజీగా కనపడటం కూడా ఒక ముఖ్యమైన లక్షణం ఇంకొక ముఖ్యమైన లక్షణం ఏంటంటే ఫెటిగ్ లో ఆఫ్ ఎనర్జీ నిస్సత్వ శక్తి లేనట్లు ఫీల్ అవ్వటం ఇక ఇంకొకటి ఏంటంటే క్లియర్గా స్పష్టంగా నిష్పక్షపాతంగా ఆలోచించలేకపోవడం ఇంకొక లక్షణం నా వల్ల కాదు నేనేం చేయలేను అని భావించటం తప్పు చేసినట్లు గిల్ట్ ఫీ గిల్ట్ ఫీలింగ్ ఉండటము ఆరోగ్యం బాగాలేదని ఫీల్ అవ్వటము సిక్నెస్ ఫీలింగ్ అనమాట ఈ కలిగి ఉంటారు ఇంకొక ముఖ్య లక్షణం ఏంటంటే ఆత్మహత్య ఆలోచనలు తరచుగా కానీ తీవ్రంగా కానీ వస్తూ ఉంటాం అటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు లాస్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆసక్తి కోల్పోవటం వారు ఆనందించడం మీద ఆసక్తి కోల్పోతారు ఏ విషయంలోనూ ఆనందించలేరు విషాదంగానే ఎక్కువ ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు కనీసం తిండి తింటాను కూడా తిండి కూడా సరిగ్గా తినటం మీద ఇష్టం ఉండదు ఆ రోజువారీ చేసే యాక్టివిటీస్ యాక్టివిటీస్ కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువగా ఉండదు శుభ్రత విషయంలో కూడా ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయరు పైన తెలిపిన లక్షణాల్లో ఏమైనా లక్షణాలు ఐదు కానీ అంతకంటే ఎక్కువ కానీ రెండు వారాలు అంతకంటే ఎక్కువ రోజులు ఉంటే కనుక మనం మేజర్ డిప్రెస్ డిజార్డర్ ఏమో అనుమానించాల్సి ఉంటుంది పైన చెప్పిన లక్షణాలు 
అడిక్షన్స్లో ఆల్కహాల్ కావచ్చు డ్రగ్స్లో కావచ్చు లాంగ్ టర్మ్ ట్రీట్మెంట్ క్యాన్సరు ఎయిటీ సెవెన్ ట్రీట్మెంట్లో కూడా కనపడతానికి అవకాశం ఉంది అది ఆ కారణాలు కాకుండా ఉంటే ఇది మీ మేజర్ డిప్రెసివ్ డిజార్డర్ కింద భావించవచ్చు మరి మేజర్ డిప్రెసివ్ డిజార్డర్ అని చెప్పేసి మనం ఎలా నిర్ధారణ చేయగలం సార్ అంటే బెటర్ టు కన్సల్ట్ ఏ ఏ సైక్రాటిస్ట్ కానీ ఒక సైక్రాటిస్ట్ ఒక సైకాలజిస్ట్ని కానీ ఒక మెడికల్ డాక్టర్ని కానీ మీరు కన్సల్ట్ అయితే వారు మిగతా వారి కంటే బాగా డయాగ్నస్ చేయగలరు అవసరాన్ని బట్టి కొన్ని పేపర్ పెన్సిల్ టెస్ట్లు చే చేస్తానికి అవకాశం ఉంటుంది హామిల్టన్ డిప్రెసివ్ స్కేల్ అని బెక్ డిప్రెసివ్ ఇన్వెంటర్ అని వాడుతూ ఉంటాం ఎక్కువగా ఇవి కాకుండా మరి మేజర్ డిప్రెసివ్ డిజార్డర్కి అసలు కారణాలు ఏమిటి అని మనం చూస్తే ఒకటి ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే హెరిడిటీ వారసత్వం కుటుంబంలో ఎవరికైనా సరే ఈ మేజర్ డిప్రెసివ్ డిజార్డర్ ఉన్నట్టయితే వాళ్ళ కుటుంబంలో మిగతా వాళ్ళకి రావడానికి నలభై శాతం అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని ఒక అంచనా ఇక రెండో కారణం ఏంటంటే ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ కూడా ఒక ముఖ్యమైన కారణం ఏజ్లో అంటే సర్టెన్ టైంకు సర్టెన్ ఏజ్లో ఎక్కువ మంది డిప్రెషన్కి ఎక్కువ లోన్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ప్రపంచ జనాభా మొత్తం మీద చూస్తే కనుక పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులోపు ఎక్కువగా డిప్రెషన్కి లోన్ అవుతూ ఉంటారు ఈ మేజర్ డిప్రెషన్ డిజార్డర్కి నెక్స్ట్ అరవై సంవత్సరాలు అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్నవాళ్ళు కూడా దీనికి లోన్ అవుతూ ఉంటారు జరుగుతూ ఉంటుంది మూడోది వచ్చేపాటికి జెండర్ ఈ జెండర్ కారణం జెండర్ కూడా వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ ఫిమేల్లో మేజర్ డిప్రెసివ్ డిజార్డర్ లోన్ అయ్యేవాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటారు ఆడవాళ్ళలో ఎక్కువ మంది ఉంటారు మగవాళ్ళలో తక్కువ మంది ఉంటారు ఆడవాళ్ళలో ఇంచుమించుగా రెట్టింపు ఉంటారు మగవాళ్ళ కంటే ఇక నెక్స్ట్ సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేయటంలో ఆడవాళ్ళు ఎక్కువగా అటెంప్ట్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఎక్కువగా చనిపోయే వాళ్ళలో మగవాళ్ళు ఎక్కువగా ఉంటారు సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయ్యి సూసైడ్ అటెంప్ట్ కంప్లీట్ చనిపోవాళ్ళు మగవాళ్ళు ఎక్కువగా కనపడుతుంటారు ఇంకొక ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే ల్యాక్ ఆఫ్ సోషల్ సపోర్ట్ నెక్స్ట్ చైల్డ్హుడ్లో చిన్నతనంలో ఎదుర్కొన్న తీవ్రమైన మానసిక ఇబ్బందులు కుటుంబంలో జరిగే మార్పులు కావచ్చు నీరల నీరల్ లాస్ అవ్వటం కావచ్చు ఫాదర్ మదరు డైవర్స్ అవ్వటం వలన కావచ్చు అనేక ఇబ్బందుల వలన చైల్డ్హుడ్లో ఏర్పడిన ఇబ్బందులు పెద్ద అయిన తర్వాత ఈ మేజర్ డిప్రెసివ్ డిజార్డర్గా మారడానికి అవకాశం ఉంది పెరిగిన వాతావరణం కూడా ఒక వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ తీవ్రం ఇంకొక ఇంకోటి ఏంటంటే తీవ్రమైన మానసికమైన శారీరక వ్యాధులు కూడా ఈ మేజర్ డిప్రెసివ్ డిజార్డర్ రావడానికి కారణం అవుతూ ఉంటుంది ఇంకొక అతి ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే ఈరోజు అందరిలో ఆడవాళ్ళు కావచ్చు మగవాళ్ళు కావచ్చు అందరిలో కూడా సహనం తగ్గిపోయింది ప్రతిదానికి పేషెంట్ తగ్గిపోయి ప్రతి వాళ్ళు మానసికమైన ఇబ్బందులకు గురవుతూ ఉన్నారు ఇక పాత రాజకీయాలుగా మేజర్ డిప్రెసివ్ డిజార్డర్ ఎందుకు వస్తుందంటే బ్రెయిన్లో ఉన్న న్యూరో ట్రాన్స్మీటర్ సిస్టంలో ఇబ్బందులు ఏర్పడినప్పుడు వస్తూ ఉంటుంది కెమికల్ ఇంబాలెన్స్ మూలాన జరుగుతూ ఉంటుంది మీ ముఖ్యంగా చెప్పుకోవచ్చు ఏంటంటే సెరిటోనియన్ లెవెల్స్ లో మార్పుల మూలన ఈ యొక్క మేజర్ డిప్రెసివ్ డిజార్డర్ వస్తానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేపాటికి ల్యాక్ ఆఫ్ సోషల్ స్కిల్స్ అంటే జీవన నైపుణ్యాలు తగ్గిపోవటం లైఫ్లో ఎదురయ్యే సమస్యలను ఎలా ఎదుర్కోవాలి వాటిని స్కిల్ఫుల్గా ఎలా డీల్ చేయాలని నైపుణ్యాలు జనాల్లో తగ్గిపోయింది అందువల్లనే ఎక్కువ మంది డిప్రెషన్కి లోన్ అవుతూ ఉన్నారు ఇంక మరి ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ విధానం వచ్చేపాటికి ఎలా ఉంటుందంటే ఇది హాస్పిటల్స్లో అవుట్ పేషెంట్ ఇన్ పేషెంట్గా ట్రీట్మెంట్ చేయటం జరుగుతూ ఉంది అవుట్ పేషెంట్ అంటే మామూలుగా వాళ్ళకి రెండు రకాలుగా ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది ఒకటి ఫార్మకోథెరపీ అంటే యాంటీ డిప్రెసెంట్ ఇస్తారు నెక్స్ట్ సైకాలజిస్టులుగా మేమేం చేస్తామంటే వాళ్ళకి అవసరమైన సైకోథెరపీ విధానం అందులో కాగ్నేటివ్ బిహేవియర్ థెరపీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ అవసరాన్ని బట్టి సపోర్టివ్ థెరపీ నెక్స్ట్ సోషల్ స్కిల్స్ ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉంటాం ఇక ఇన్ పేషెంట్గా చేరాల్సిన అవసరం ఎవరైనా సరే మామూలుగా చేరాల్సిన అవసరం ఏర్పడినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది మేజర్ డిప్రెసివ్ డిజార్డర్లో కూడా కొన్ని స్టేజెస్ ఉంటాయి అదేంటంటే మైల్డ్ మోడరేట్ సివియర్ ప్రొఫౌండ్ అనే స్టేజ్ మైల్డ్ స్టేజ్లో మామూలుగా పెద్దగా ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు దానికి మైల్డ్ మోడరేట్ స్థాయిలో వరకు వచ్చేపాటికి ఏంటంటే మెడిసిన్స్ ద్వారా ప్లస్ ఆటోమేటిక్గా ఈ ఈ థెరపీ ద్వారా సైకోథెరపీస్ ద్వారా వారికి ట్రీట్మెంట్ చేయవచ్చు ఇక మోడరేట్లో సివి మోడరేట్లో కానీ సివియర్ స్థాయిలో ఒక స్థాయి దాటిన తర్వాత కానీ ప్రొఫౌండ్ స్థాయిలో ఖచ్చితంగా అడ్మిట్ చేసే ట్రీట్మెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒక్కొక్కప్పుడు మెడిసిన్స్కి సరిగ్గా రెస్పాండ్ అవ్వనప్పుడు అవసరాన్ని బట్టి సైకరాటిస్టులు 
వారికి ఈసీటి ఎలక్ట్రో కన్వెల్స్ థెరఫీ అంటాం అంటే షాక్ ట్రీట్మెంట్ మనం వాడు భాషలో చెప్పాలంటే అది కూడా అవసరాన్ని బట్టి ఇస్తూ ఉంటారు చివరిగా నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే మేజర్ డిప్రెసివ్ డిజార్డర్ ఇది పూర్తిగా నయమయ్యే వ్యాధి నిర్లక్ష్యం చేయదగింది కాదు జీవితం చాలా అమూల్యమైనది దీ ఈ మేజర్ డిప్రెసివ్ డిజార్డర్ని కనుక నిర్లక్ష్యం చేస్తే జీవితంలో చాలా కోల్పోవలసి రావచ్చు ఒకటప్పుడు జీవితాన్ని కూడా బీ కేర్ఫుల్